Hej och välkomna till Sundult. Jag håller på att köra lite ved med vår vedmaskin. Men nu var det lite strul här att det verkar inte som att det kommer någon ordentlig olja fram till kedjan. Så att det går varmt svärdet. Så jag tänkte jag skulle se vad det kan bero på. Kommer inte olja där det ska. Kedjan här på vedmaskinen, den är jättetorr. Kommer ingen olja där. Vi ska ju spruta olja där i vanliga fall. Jag har pumpat fram det. Och den här, här droppar det olja istället. Så att här ska ju egentligen oljan gå. Här ska oljan komma och så ska den gå in här då och hålla så att kedjan får olja på det här. Det är samma som hydrauloljan används även till solkedjeolja på den här då. Men någonting gör att oljan inte kommer här utan istället så rinner den och droppar då. Så jag tänkte att vi får la öppna här. Denna, här går de ju in. Här kommer oljan från tanken. Och där går den in och så är det ett skydd här. Ska vi se hur det ser ut här då? Här har vi alltså den som pumpar. Det är en liten kolb. Om du kan se det. Här. Där är kolben. Då ska oljan komma in här. Och så ska den gå ut genom den. Men av någon anledning så rinner det ju jämnt här. Om man tar och pumpar här nu. Så ser man att det, det rinner ju här utanför istället.
ansvar att ta ut. Det är den. Den är ju ny den. Tjejen. Tjejen. Och den är... Då ska hon komma. Kom igen. Jag kommer på det. Ja, det verkar väl rimligt att det är det hållet. Där kan man bara... Kan du pumpa för handen? Nu kommer olja. Dock var det skitigt. Där. Det går ner i det spåret. Mm. Men vi får väl rengöra det? Blåsa. Svärdet är ju ett... Ett 13 tums svärd. 1,3 mm i spårviddan. Men så har man lagt på en kil och så har man ett extra stort drivhjul för att öka hastigheten på kedjan. Men det gör ju också att det inte är 13 tums en 13 tums kedja som ska vara på utan det är en en 15 ton kedja som ska på istället. Det borde vara en 64 länkars ja. 1,3. Ja. Nu tar vi den. Är den verk- var den ny eller? Nej, den är slipad. Är den inte? Ja, men den är, den är filad. Ja. Den är inte ny, men den är filad. Och så spänner den kedjan där emot. Va? Inte så farligt. Det, är, det var inte så himla slitet där ändå. Det ser värre ut än vad det är. Det värsta problemet är egentligen det här att den här kilen inte styr riktigt bra in i där för kedjan kommer ju att gå här på sen så är det en liten, blir det ett litet glapp över där och den här delar sig här för de har inget möjlighet att lägga ihop den. Det är det allra största problemet. Här kan man ju fundera på om det inte hade gått att lägga en svetspärla i ned i kant. Ja det är tveksamt för att... Ja. Det ska ju gå förbi hela vägen liksom. Ja men jag tänker att man kan lägga den, alltså att den är lite längre, In, inte allra längst ut. Nej. Ja de har ju svetsat där sista punktsvetsen. Femton år till i augusti blir maskinerna. Mm. Kan undra hur det ser ut idag på dem. Här, för vi vet ju att de har ändrat rätt mycket för övrigt. Med transportbandet och spånutkastet och sådana grejer det har ju blivit jättemycket bättre. Det är väl själva upplastan som vi har gjort då. Den kan ju lyfta virket från marken. Eller? Stocklyften. Stocklyften, ja. Den har vi gjort då. Och sen har det väl hänt att själva bordet har fått lite stryk emellanåt också. Har vi inte satt nya lampor? Lamporna har vi bytt. Ja. Innan det, vi skulle kunna kolla, nu kan vi ju lyfta liksom på kedjan och se om vi får olja. Jag provade att spruta där inne med att det är hål i alla fall.
Det är denna som är begränsande i storlek oftast. Och då har jag satt klaven på 32 cm. Då brukar det ofta gå och få in den för det är ju inte helt runt. Och det går lika förbi den då. Så det är egentligen denna som är begränsad. Skick, skicket för att man inte ska komma åt med handen i, i kedjan. Vi nu kollade att det inte att det kom olja fram hit så verkar det ändå inte som att det kommer inte ut olja på själva kedjan. Däremot droppade olja här så det verkar tryckas ut emellan och även i andra änden då där det kommer olja när, när det inte blir fritt flöde i den här änden. Men när jag tittade på de filmerna, när vi har filmat de här, det här förloppet, så ser man det att spåret som är i, i denna eh, sitter inte riktigt, det sitter liksom inte mitt över här. Utan spåret är ganska mycket i den änden. Så jag tänkte att jag ska testa nu att spänna kedjan. För nu när Christian har kört lite så har ju kedjan sträckt ut sig. Det var ju ett tag sedan vi använde den här kedjan, så att den kedjan var ju, den var lite, den var inte så uppsmord. Vilket ju gör att när du sätter dit den så får du först uppfattningen av att den är jättespänd. Men sen när du har kört en liten stund så får du spänna den igen. När vi då spänner kedjan, då kommer ju även den här kilen och svärdet, då kommer det ju flytta sig i den riktningen. Och då... Kanske det här spåret för oljan som sitter i den här kilen kan komma i läge så det blir mitt emot det hålet. Den här kilen är, bytte vi ganska nyligen. Nu är det nog så att jag i min städiver har slängt den gamla kilen som var alldeles utsliten. Så vi kan inte jämföra det här vad hålet var placerat förra gången. För detta är ingenting som vi har haft något problem med under de... 15 åren som vi har haft den här maskinen. Det kan ju vara så helt enkelt att de har ändrat konstruktionen så att den här kilen ser annorlunda ut på de nyare maskinerna och att vi har fått fel kil när vi beställde. Men jag ska ta och spänna kedjan lite och se om det då kommer olja på rätt ställe. Ja, nu får vi i alla fall olja. Så det var väl den lilla skillnaden i kylens läge som gjorde det. Men det hade nog varit bra om vi tog och kanske kunde fräsa upp det där hålet i kylen. Så att det inte blev så här känsligt. Så det är väl någonting att titta på framöver. Men nu så säger jag hej hej från Sundult!